Ребята, привет! На улице наступает зима. И как раз самое время можно подготовиться к Новому году и как-то по-зимнему украсить вашу квартиру. Сегодня я расскажу, как сделать вот такую красивую снежинку. Кажется, очень сложно, но на самом деле это очень просто. Давайте я расскажу вам, как это сделать. Итак, ребята, давайте начнем. Для того, чтобы нам начать, нам нужно приготовить все необходимое. Нам понадобится степлер и ножницы. Еще можете взять как помощников простой карандаш и линейку, но это не обязательно. Итак, чтобы нам начать изготовление нашей снежинки, нам понадобится 6 квадратных листочков. Может быть, цветной бумаги. Вы можете сделать из белой. То есть, неважно какого цвета, но они должны быть квадратные. У меня вот есть уже готовые листочки квадратные, 6 штук. Но я сейчас вам покажу, как можно из обычного листочка А4 сделать квадратный, чтобы вы заранее подготовили, и мы уже начали делать нашу снежинку. Вот у меня тоже лист А4 цветной бумаги. Я его беру и складываю вот таким образом. То есть уголочек я веду вот к этому краю, чтобы у нас вот эта линия состыковалась. То есть, смотрите, получился вот такой уголок. То есть у нас вот эта линия прямая должна соединиться, скажем так, с вот этой прямой линией. И тогда у нас здесь, само собой, получится прямой угол. И теперь нам нужно просто отрезать вот эту лишнюю часть. Мы берем ножницы и вот так прям режем. Раз. Все. Вот эта часть нам уже не нужна. И посмотрите, у нас получился квадрат. Он немножко, видите, побольше, тогда снежинка будет побольше. Но это даже интереснее, и может быть, можно сделать разные размеры снежинок. Так что, ребята, если у вас нет квадратной цветной бумаги, сделайте заготовочки, 6 штучек. Можете нажать на паузу, вырезать ваши квадратики и вернуться к нашему видео, чтобы продолжить работу. Итак, ребята, надеюсь, вы подготовили квадратные листочки цветной бумаги. Я подготовила. И мы сейчас с вами начнем. На самом деле сделать такую снежинку очень-очень просто. Хотя кажется очень сложно. Мы берем первый квадратик. И что мы делаем? Мы просто складываем его вот так пополам. Уголок к уголку. Все, сложили. Теперь, ребят, если вам сложно на глаз отрезать линии, то вы можете взять простой карандашик и линеечку и сделать наметки. Что мы будем делать? Какие линии мы будем резать? Мы будем делать елочку. Вот к этой вершине у нас будет как будто елочка. Мы можем наметить. А можем сделать это на глаз. Я потом на следующих наших кусочках покажу. Но сейчас так же, как вам будет легче, я намечу эти линии. Смотрите, с одной и с другой стороны, не обязательно, что они должны быть ровные, не переживайте за это, просто на глаз. Отступили немножко отсюда и с другой стороны. И провели две вот такие линии. Наши линии не соединяются. Здесь, видите, пустое пространство. То есть мы будем резать только до конца линии. И здесь только до конца линии, а здесь у нас останется промежуток. Дальше мы возьмем, еще начертим линию опять от нашей уже нарисованной линии. Мы намечаем, где мы можно нарисовать линию. Вот, например, где-то так. Раз. И вот вторая пойдет вот здесь. И я точно так же провожу Смотрите, и опять у нас здесь промежуточек, они не соединились. И теперь 
Таким же образом мы рисуем третью линию, можем наметить точечку, где она будет. И точно так же мы проводим раз. И с другой стороны мы ставим точечку и проводим вниз. Все. И опять посмотрите, мы ее не соединили. У нас здесь есть промежуток. Теперь нам осталось только взять в руки ножницы очень аккуратненько и по этим линиям прорезать. Но смотрите, я режу по линии, режу, режу, режу и оп, в конце останавливаюсь. То есть я не режу прям целую полоску от нашего треугольника. Она у нас остается не отрезанной. Теперь режу с другой стороны. Точно таким же образом. Все. Видите? У нас получается такая елочка, правда? Похоже. Надо главное быть очень аккуратными и не порезаться. Если вам сложно отрезать такие линии, то попросите родителей помочь вам. Вот вторая линия наша мы ее прорезали. И третья. Это у нас как будто незаконченные треугольнички мы режем. Треугольнички без верхушки. Посмотрите, какая елочка получилась. Теперь мы разворачиваем наш квадрат. Вот такой интересный он у нас получается. Развернули чуть-чуть, расправили. И теперь берем наш степлер. Ребята, если вы еще не умеете пользоваться степлером, попросите родителям показать вам или помочь скрепить нашу снежинку. Главное, будьте аккуратны с пальчиками. Смотрите, у нас есть серединка, но ее мы не трогаем. Серединку мы не трогаем, мы ее оставляем прямую. Мы берем следующую вот эту часть, нашу полосочку отрезанную. Вот так берем с одной стороны пальчиками и другим. Видите, это следующая. Серединочку мы не трогаем. И мы вот эту полосочку, следующую, вторую, да, мы ее загибаем, смотрите, и соединяем вот так. Просто одну на другую. Смотрите, еще раз показываю. Серединку мы не трогаем. Мы берем следующую вырезанную полосочку и вот так уголочки сверху соединяем. Вот так. Берем степлер, просовываем. Просовываем вот так вот в серединочку. И закрепляем. Смотрите, что получилось. Видите, такая трубочка. Вот с одной у нас стороны получилась трубочка. Теперь, смотрите, мы переворачиваем наш квадратик на эту трубочку, которую мы сделали. да? И теперь берем следующие полосочки. Вот они, следующие, правда? Не серединка, серединка у нас осталась. И мы точно так же загибаем. Немножечко уголочки накладываем друг на друга. И опять берем степлер. И что делаем? Вот так вот в серединочку низ просовываем. И скрепляем. Все. Что у нас получилось? С одной стороны наша первая загнутая да, трубочка. Теперь трубочка побольше, но с другой стороны. Теперь... Мы опять переворачиваем наш квадратик и последнюю полосочку загибаем таким же образом. Уголочек на уголочек. Видите, у нас получаются трубочки, но только они с разных сторон. И опять мы просовываем степлер внутрь и закрепляем. Все. Смотрите. У нас получилась одна вот такая часть нашей снежинки, одна лопасть. Их у нас будет шесть, и потом мы их соединим. Просто, правда? Давайте теперь сделаем остальные ее части. И сейчас я покажу вам секрет, как можно ускорить работу, потому что такое возможно. Нашу готовую часть мы откладываем в сторону пока. И я вам сейчас покажу. Так как у нас осталось уже 
сколько у нас осталось? 4 штучки. Я разделю на 2. Вот так вот, по 2 листочка. Мы берем и накладываем один квадратик на другой. Прямо один на другой ровненько. Вот так вот складываем. И что делаем? То есть мы сейчас будем с вами вырезать прямо сразу две части нашей снежинки. Посмотрите, мы наложили два листочка, два квадратика друг на друга. И прямо эти два квадратика складываем пополам. Точно так, как я рассказывала. Сложили, здесь провели. Я, ребята, в этот раз даже не буду использовать простой карандаш и линейку, а просто буду резать прямые линии. Сейчас вам покажу. Может быть, вам тоже так понравится и получится. Я просто на глаз отмеряю какое-то какое расстояние и стараюсь ровно отрезать полоску, но не отрезать, конечно, да, мы помним, мы не отрезаем ее полностью, а оставляем, чтобы она вот так вот у нас была прикреплена с одной стороны, потом беру с другой стороны, режу точно такую же полосочку, она не обязательно на самом деле должна быть очень ровной, ребят, у вас все равно получится снежинка, вот так опять оставила, Теперь идем и делаем вторую прорезь. Вторую и не до конца. И с другой стороны, видите, даже без наметки получается очень хорошо. Но если вам проще с наметкой, ребята, делайте, намечайте карандашиком, ничего страшного. Вот я делаю третий, про, третью прорезь. Все. Теперь смотрите. Разворачиваем. И у нас, помним, у нас же два квадратика было сложено. И посмотрите, мы уже с вами сразу два квадратика прорезали. Вот как замечательно получилось, как мы ускорились. Один квадратик я откладываю и делаю абсолютно то же самое. Оставляю серединку, не трогаю ее. Загибаю нашу вторую полосочку, самую маленькую, вот в такую вот сосисочку или трубочку, да? беру степлер, аккуратненько, главное, чтобы не поранить пальчики, и соединяю. Напоминаю, что опять делаем? Мы на эту трубочку, так сказать, переворачиваем наш квадратик, и теперь загибаем в другую сторону наши полосочки. Очень-очень просто. Ребят, как вы только поймете и потренируетесь, вы сможете наделать огромное количество снежинок и украсить ими всю квартиру. Вот так. Ой, вот смотрите, у меня немножечко скрепочка не дошла. Лучше накладывать чуть подальше, да, уголочки, чтобы точно у нас скрепилось. Вот, посмотрите, вторая лопасть, да, часть нашей снежинки. Я откладываю, беру третью, делаю абсолютно все то же самое. Знаете, самое удивительное, что выглядит эта снежинка невероятно сложной. Вы, наверное, когда увидели ее, подумали, ну, это очень сложно. Поверьте мне, все так считают. Но на самом деле, согласитесь, это очень просто. Я уже чуть-чуть ускоряюсь. Ребят, если вы не успеваете, нажимайте паузу и продолжайте в своем темпе. И возвращайтесь к видео снова. Третья часть готова. Так. Так, наверное, подождите, я не досчиталась одного. Не досчиталась. Вот так вот. У меня же три должно быть еще части, оказывается. Правильно, три квадратика. Я знаете, что сделаю? Наверное, вот у меня бумажка достаточно тонкая, и я даже смогу сразу прорезать три полоски. Давайте попробуем сделать сразу три. Так, складываю. Опять не буду намечать, буду сама резать полоски на глаз. Получится у меня? Вот, получается. Если тонкая 
Цветная бумага можно попробовать прорезать и даже три кусочка. Но это не обязательно. Можно спокойно наслаждаться процессом и делать каждый квадратик отдельно. Это же очень приятно. И получится, конечно, более аккуратно. Прорезаю прорези в наших квадратиках. Вот так. Откладываю ножницы. Раскладываю квадратики и разделяю их аккуратненько. И уже приступаю к скреплению. Каждую часть мы делаем абсолютно одинаково. Ничего нового пока мы не делаем. Вот, ой, выскакивает особенно первая. Первая маленькая трубочка, она может выскакивать из ручек. Вы постарайтесь ее ухватить. Переворачиваю. Когда вы натренируетесь, такие снежинки у вас будут получаться буквально минут ну, за пять, наверное, или может быть чуть побольше. Все, готово. Следующее. Сейчас я уже совсем быстро скреплю, чтобы показать вам. Что же мы делаем с этими частями? Они у нас пока не скреплены. Как мы можем их соединить, чтобы получилась наша красивая-красивая снежинка? Вы знаете, ребята, эти снежинки, они могут быть абсолютно разных цветов. А если вы сделаете вообще какого-нибудь цвета яркого, например, вообще красного или розового, они могут быть похожи на цветок. Или вообще, или можно из блестящей бумаги. Это будет очень красиво. Я вам покажу сейчас, какую я сделала еще из цветной такой блестящей бумаги. Получилось очень празднично. Так, я доделала, доделала свою последнюю часть. Смотрите, и мы возвращаем все, что мы сделали. Сначала я возьму и покажу. Мы делаем верх нашей снежинки. Мы берем за кончики. Один кончик, второй кончик и третий кончик. Может быть, у вас совсем маленькие ручки и не получится, но вот это точно вам смогут помочь родители. Смотрите, мы соединили все кончики в одну и степлером опять их соединяем. Все, она уже у нас соединена. Немножечко ее отложим в сторону. Берем оставшиеся наши три штучки и Соединяем опять в вот этих вершинах, да, вершинки нашей снежинки. Мы соединяем. Сейчас я их положу поровнее. Так. И вот так вот прям скрепляем. У нас получилось две половинки. Теперь нам просто соединить эти две половинки, и наша снежинка готова. Смотрите, я соединяю и степлером вот сюда, прям с середины, его продвигаюсь в центр и вот так вот скрепляю. Все, все. Еще можно вообще оставить так. Но иногда я могу посоветовать... Их скрепить, вот эти части, еще между собой. Вот, например, вот здесь, чтобы они не расходились. Да, вот так они могут расходиться, но это ничего страшного. То есть они не разваливаются. Ну, если вы захотите, например, подвесить снежинку, они могут немножечко отходить. Ну, это не, не, не совсем нормально выглядит и тоже очень красиво. Я хочу, чтобы она совсем у меня была такая прочная, поэтому... Все-таки их соединю между собой тем же степлером. Вот так вот каждую нашу лопасть я соединяю между собой. Она у меня станет такой более стабильной. Я смогу даже ее куда-нибудь повесить. Видите, вот тут она может чуть-чуть отходить. Я хочу, чтобы она была соединена. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Это действие совсем не обязательно. 
Ребята, посмотрите, какая красота у нас получилась. Это невероятно. Теперь можно подвесить нашу звездочку куда-нибудь, и она будет радовать вас и ваших близких у себя дома. Ребята, я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний урок, и увидимся в следующих. Пока-пока!